goeie dag graad 12, vandag gaan ons kortliks kyk na die vaardighede wat jy moet ken om jou brongewaseerde vaar te beantwoord. Nou ons gaan hoofdzakelijk focus op die oorsprong van die koue oorlog en dit is vraag 1 in vraagstel 1. Vraag graad 12, kortliks gaan ons kyk na die inhoud wat jy moet ken oor hier die hoofstuk. Ons gaan kyk na wat is die focus van hier die inhoud en dan gaan ons focus op die brongebaseerde vaardighede vlak 1 vaardigheid wat natuurlijk die vlak 1 vraag is, die onttrekking van bewys uit die bronne uit en dat die vlak 2 vaardigheid vraag wat interpretatie vraag gaan wees. Vraag graad 12, die oorsprong van die koue oorlog is natuurlijk vraag 1 in vraagstel 1. En hier moet jy natuurlijk al die inhoud ken van hier die hoofstuk. En jy moet focus natuurlijk op die VSA en die Sovjet-Unie, hoe hulle hulle invloed soeer in Europa wil versprei. Jy moet focus op die eistergordijn, terminologie soos die eistergordijn, kapitalisme, communisme, die beleid van insluiting, Jy moet ook natuurlijk die Truman leer en die Marshall plan ken. Dan moet jy ook natuurlijk focus op die Berlijnse krisis, waarna ons specifiek hier verwijs is die Berlijnse blokkade en die Berlijnse meer. Nou, in die examen kan enige van hier die aspekte in as een kernvraag gevra word. So, jy moet eindig die hele hoofstuk basis oor die oorsprong van die koue oorlog, moet jy tegelijk leer. Vandagse sessie gaan ons wel vastzakelijk focus op die bron gebaseerde vaardighede. Nou jy moet weet dat die bron gebaseerde vaardighede bestaan uit drie vlakke. Een vlak 1 vaardigheid vraag is die bron, onttrekking van bewijse uit die bronne uit. Vlak 2 vaardigheid vraag is die interpretatie van bronne en dan een vlak 3 vraag wat natuurlijk behals die analysering van bronne en natuurlijk die bruikbaarheid van die bron en ook natuurlijk die beperkings van bronne en dan ook vergelijkings van bronne. En dan het ons ook natuurlijk jou laaste vraag en die bron gebaseerde vraag, die skryf van een paragraaf. So hierdie drie vlakke van vaardighede moet jy kan bemeester om jou brongebaseerde vraag te beantwoord. Nou die vaardighede wat ons veel vandag gaan leer, ons gaan hoofdzakelijk focus op twee vaardighede en dit is die vlak 1 vaardigheid en dit is die onttrekking van bewijse uit die bronne uit en dan ook vlak 2 vaardigheid, die interpretatie van bronne. So hierdie lees gaan hoofdzakelijk focus op hierdie twee vaardighede. dat ons nou begin met ons oefening, moet ons ook natuurlijk bewus wees van die punte te kenning. Wat beteken die punte te kenning? Dit is altijd belangrijk om natuurlijk kennis te neem, wat beteken die punte te kenning? So die eerste twee, as jy sien daar voor op jou skerm, sal jy sien die eerste twee sê altijd vir jou hoeveel mondelike antwoorde jy moet gee. En die tweede twee is natuurlijk die aantal punte wat het tel. So die eerste moendelike antwoord sal 2 punte tel en dan die tweede antwoord is 2 punte. So al te saam gaan jy 4 punte kry by hierdie antwoord. So dit is baie belangrik dat jy moet altyd kennis neem en altyd kyk na die punte te kenning. Dit gebeur in baie geval in examen dat leders nie kyk na die punte te kenning nie en dan verloor hulle makkelijk 2 punte want hulle gee net 1 moendelike antwoord. So dit is belangrik leders dat jy moet kyk na jou punte te kenning om seker te maak van hoeveel antwoorde jy moet gee. So kom ons kyk vandag nou na een vlak 1 vaardigheid. Dit is die onttrekking van bewijse uit die bron uit. Wat beteken dit? Hoe om bewijse uit verskye bronne te onttrek? Dit is een vlak 1 vaardigheid. Om inlichting te onttrek, om direct uit die bron uit jou antwoord aan te haal. Dit is wat bewijse vlak 1 vaardigheid van jou gaan verwacht. Jy moet direct uit die bron uit die antwoord gaan haal. Jy mag nie parificeer nie, met ander woorde, jy mag nie in jou eie woorde skryf nie. Jy mag al slechts, 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 wanneer hulle sê skryf in jou eie woorde, dan gebruik jy jou eie woorde. 
maar in hierdie geval een vlak 1 vraag, altijd in je examen, gaan jij die antwoord direct uit die bron uit onttrek. En jy al vraag die vraag niet veel om aan te haal nie, moet je weet, een vlak 1 vraag is een vraag waar je die antwoord direct uit die bron uit gaan onttrek of aanhaal. Identificeer ons een vlak 1 vraag. Als je kijkt naar die volgende woorden, een vlak 1 vraag zal altijd zoals volgt geformuleerd worden. Volgens die bron, wat, wanneer, waar, noem of naam, lijst. Zo so die vlak 1 vraag, een onttrekking vraag, zal altijd met hier die volgende woorden beginnen. Ons kyk gauw na hier die vraag die voor ons. Volgens die bron, wat was Truman's motivering voor die implementering van die Truman leerstelling? So is dit een vlak 1 vraag. Hoe gaan ons weet is een vlak 1 vraag? Graat 12, so die volgende woorden wat je kan identificeren. Wat vir jou sê, dis een vlak, vlak 1 vraag, is die volgende woorden. Volgens die bron, wat, sê vir jou dat dit is een vlak 1 vraag. En wat betekent dit? Dat die antwoord direct uit die bron uit gaan kom. Die antwoord gaan je direct uit die bron uit aanhalen. Nou wat volgens die bron, moet je kan identificeren. Wat was Truman's motivering voor die implementering van die Truman leerstelling? So, Kom ons lees gauw die bron, maar voor ons die bron lees, kijk naar die punten te kennen. Met andere woorden, die eerste getal dat is in is 3. Met andere woorden, jij moet drie aanhalings uit die bron uit, uithaal om jouw antwoord te staaf. Kom ons lees gauw die bron. President Truman van die VSA was ook bekommerd zonder enige werkelijke redes oor moendelike Russische beheer oor die oostelike Middellandse seegebied. In 1947 het daar een burgeroorlog in Griekenland uitgebreek tussen die regering en die communistische. Truman was ook bang vir moendelike oorname die Rusland van Turkije. Hy het dus in 1947 een toespraak gemaakt waar hij aangekondigd het dat Amerika economische hulp aan Griekenland en Turkije gaan verleen. Hij het ook gesê dat die VSA mense sal ondersteun wat probeer om hulle politieke vrijheid wil behou. Dit het bekend gestaan als die Truman leerstelling. So hier het ons nou moendelike antwoorde onderstreep en geïdentificeer als Trumanse redes of motivering voor die implementering van die Truman leerstelling. Kom ons kyk na die eerste motivering wat ons geïdentificeerd. het. Die eerste uh, mondelike redes voor die implementering van die Truman leerstelling, daar het ek gewoon de streep, mondelike Russische beheer van die oostelijke Middellandse seegebied. Dan die tweede uh, mondelike redes is die burgerlijke oorlog in Griekenland tussen die regering en die communisten. En die derde mondelike antwoord is die Truman het ook gevrees voor een mondelike oorname die Rusland in Turkije. En nou moet ons het natuurlijk neerskryf. So, graad 12, hier is ons mondelike antwoorde. Je zal zien dat ons die antwoorde direct uit die bron uit onttrek het en dat ons glad nie die antwoorden in ons eie woorde geskryf het nie. En je zal zien ook dat ons drie moendelike antwoorden onttrek het direct uit die bron uit. En ons het dit tussen aanhalingstekens gesit, elke bron apart of elke moendelike antwoord het ons apart gesit. Leders maak dikwels die fout dier die sinne of die aanhalings te onttrek en dan dit niet op te breek nie. En dan krijg je niet een punt. So dis baie belangrijk, die vraag het vir jou gevra, die redes of die motivering voor die implementering van die Truman leerstellings. En je moet drie moendelike antwoorde onttrek. So dan moet drie moendelike uittreksels 
apart geskryf word. En dis baie belangrik, dat jy dit apart moet skryf. Nee? Kortliks, kom ons kyk hoe ons dan nou ons vlak een vraag kan beantwoord. Wat is die eerste stap? Jy gaan kyk natuurlijk vir die bekende woorde, wat vir jou gaan sê, dit is een vlak een vraag, en die woorde is soos volg, volgens die bron, wat sê die bron, wie dit geskryf, wanneer, noem en lys. Dit is natuurlijk vir jou een indikatie, dat dit is een vlak een vraag. Dan gaan jy kyk, na wat vraag die vraag vir jou, wat moet jy doen? Kijk, dan is dus die derde stap, is om te kyk na die punte te kennen. En dan die vierde stap, is om jou bron te lees en natuurlijk te identificeren wat je moet onttrek uit die bron uit. So as jy hier die stappen volg, leerders, sal jy baie mak, makkelijk jou vlak een vraag kan beantwoord. En nog een baie goeie leidraad is, dat vlak een vraag, Tel 15 punte, so al te saam in jou bron gebaseerde vraag, is daar 15 punte wat jy al reeds kan behaal, as jy hier die vaardigheid kan bemeester. Die volgende vaardigheid is om een vlak 1 definitie vraag te kan beantwoord. Nou, nou daar is 2 type definitie vraag, een vlak 1 vraag definitie en een vlak 2 vraag. Nou, Kom ons kyk na een vlag 1 vraag definitie vraag. En dit is basis eenvoudige definities wat jy in hierdie hoofstuk moet ken soos bijvoorbeeld communisme, kapitalisme, satellietstaat, eistergordijn, Truman leerstelling, die Marshall plan, kouwe oorlog. Dit is definities wat jy kan memoriseer. En dit is een definitie wat jy natuurlijk gaan neerskryf, um, net soos jy dit geleer het. Dit is een vlak 1 definitie. Een vlak 2 definitie is een vraag wat jy natuurlijk die vraag of die definitie moet in context plaas. So in hierdie vlak 1 vraag, definitie vraag, is het een generiese vraag en dit sal altyd soos vol geformuleer word. Definieer die term in jou eie woorde. Hier het ons een definitie. Definieer die term satellietstaten in jou eie woorde en jy kan sien, dit is 1 mal 2, dit tel 2 punte, so jy krijg slechts 2 punte vir hierdie definitie. Alle definities, um, graad 12, sal altyd 2 punte tel. So wat is die definitie van een satellietstaat? Een satellietstaat is een land wat onder die invloedsweer van een ander machtige land is, wat in staat is om indirect die politieke en economische en militaire besluiten van daar die land te beinvloed. So hier is een voorbeeld van een vlak 1 vraag voor een definitie. So die tweede type definitie vraag wat jy gaan kry, is in hierdie type vraag gaan jy die definitie nie net moet definieer nie, maar jy moet dit ook verduidelik hoe dit verband hou met een specifieke onderwerp. Wanneer hierdie type definitie vraag beantwoord word, moet jy een definitie van die term gee, die jy jou eie kennis te gebruik, plus jy moet die, dit verband hou met die specifieke onderwerp. So hoe gaan so een definitie vraag geformuleer word? Die vraag gaan soos volg geformuleer word. Definit hier die term en dan binnen die context van. So dit is hoe een vlak 2 vraag definitie dan gaan geformuleer word. So ons gebruik die selde term. Definieer satellietstaten. Definieer die term satellietstaten binnen die context van die koude oorlog. Hoe gaan ons hier die vraag beantwoord? So satellietstaten was lande in Oost-Europa onder Sovjet invloedsweer tijdens die koude oorlog. Die Sovjet-Unie het hulle indirect polities, economies en militair beheer. So ons het kortliks beskryf wat is een satellietstaat en ons het ook beskryf wie het is vir hulle beheer, dis die Sovjet-Unie. As jy onthou wat is die generiese Definitie, so ons het basis een beskrywing gegee van 
wat een satelliet staat is en wanneer hulle natuurlijk en dier wie hulle beheer is, wat ons niet in die eerste definitie duidelijk gemaakt het nie. Er vat kortliks, definieer die term in jou eie woorde is een vlak 1 definitie vraag en dat is een generische vraag en dan een vlak 2 definitie vraag is een vraag wat jy soos volg sal formuleer, definieer die term binnen die context van en dit is natuurlijk, jou antwoord gaan jy natuurlijk gee binnen die context van die specifieke onderwerp en jy sal altyd gratuale in die examen een vlak 1 definitie vraag kry en een vlak 2. Reg, kom ons kyk na ons vlak 2 type vaardighede. Ons vlak 2 type vaardighede is interpretatie. Hoe interpreteer ons verskye bronne? Om inlichting te interpreteer en in jou eie woorde te skryf. Met ander woorde, in hierdie type vraag gaan jy nie aanhaal nie. Jy mag nie aanhaal nie. Met ander woorde, hierdie type vraag gaan altyd van jou verwacht om jou antwoord in jou eie woorde te gee. Hoe gaan ons een interpretatie vlak vraag kan identificeer? Weer eens is daar sekere woorde wat vir ons duidelik gaan maak dat dit een vlak 2 vraag is en een vlak 2 vraag sal soos volg geformuleer word. Gebruik die bron in jou eie kennis om te verduidelik. Lever kommentaar op. Wat of waarom denk jy? Verduidelik die boodskap. So dit is een vlak 2 vraag en dit sal op enige van hier die volgende maniere gevra word. Kijk na die volgende vraag. Lever kommentaar op die gespanne verhouding tussen Amerika en die Sovjet-Unie wat duidelik in Moldov sy toespraak blijk. Kan jy die woorde identificeer graad hawe wat vir jou sê dat dit een vlak 2 vraag is? Ja, definitief. Die vraag begin dier te sê, lever kommentaar en waarop moet jy kommentaar lever? Op die gespanne verhouding tussen Amerika en die Sovjet-Unie wat in Molotovse toespraak voorkom. So die vraag sê vir jou, jy moet kommentaar lever en die uittreksel gaan natuurlijk oor Molotovse toespraak, maar in Molotovse toespraak is daar een teken van gespanne verhouding tussen Amerika en die Sovjet-Unie. En hoeveel feite of antwoorde moet jy gee? Die eerste getal daar sê vir jou 2, so jy moet 2 moendelike antwoorde kan aanhaal. Kom ons lees die bron. As die VSA die plaaslike nijberede sal opkoop, die aantrekkelijke Romeinse, Jugoslavische en ander Oost-Europese onderneming sal oorneem en meester sal word in hierdie klein lande, sal dit in die praktijk die ekonomische verslaving van die klein lande en hul heerskapie beteken. Deer sterk, rijk buitenlandse firmas, banke, en industriele maatskapie. Was dit waar voor ons geveg het, toe ons geveg het tegen die fascistische indringers, die Hitlers en die Japanese imperialiste? So dit is een uittreksel uit Motlofse toespraak. En Motlof was natuurlijk die buitenlandse minister in die Sovjet-Unie. En dit is het gedeelte of een uittreksel uit sy toespraak. So, lees aandachtig dier die bron, kan jy identificeer die moendelike antwoord, lever kommentaar op die gespanne verhouding tussen Amerika en die Sovjet-Unie, wat duidelik in Molotovse toespraak blijk, hoeveel moendelike antwoorde moet jy kan identificeer of kan kommentaar lever, wat is die moendelike antwoorde, twee moendelike antwoorde, So lees aandachtig vir die bron, kan jy identificeer, onthou wat ek gesê, hou altyd een highlight by jou, of ander kleurige pen, en dan identificeer jy die moendelike antwoorde, onderstreep dit, en onthou, jy moet dit in jou eie woorde neerskryf. So hier het ek twee moendelike 
redes geonderstreep vir die gespanne verhouding tussen Amerika en die Sovjet-Unie. En dit is natuurlijk in hier die toespraak van Molotov. Nou onthou leders, jy moet dus hier die gedeeltes wat ek onderstreep het in jou eie woorde neerskryf. Jy kan nie direct aanhaal nie, want dan gaan jou antwoord verkeerd wees. Jy moet het in jou eie woorde neerskryf. Kijk na die antwoord wat ek neergeskryf het. Hy beskuldig Amerika daarvan dat hulle dollar diplomacy of dollar imperialisme gebruik om Europa sy ekonomie te beheer. Dis een antwoord. Hy vergelijk Amerika indirect met die nazies en Japanese tegen wie hulle geveg het om die Tweede Wereldoorlog tegen hulle oorheersing te beskerm. So daar kan jy sien dat die eerste antwoord verwijs na die feit dat Amerika wou die kleiner Oost-Europese lande wou hulle oorneem door vir hulle ekonomiese hulp te verleen en dit is hoe hulle natuurlijk die Oost-Europese lande wil oorkoop en dit is wat Molotov dus na sê daar in sy toespraak en dan die tweede moendelike rede is natuurlijk die feit dat hy sê, Molotov sê dat Amerika indirect vir hulle natuurlijk behandel soos die Japanese en die Nazis hulle behandel het gedurende die Tweede Wereldoorlog en dit het natuurlijk spanning tussen Amerika en die Sovjet-Unie veroorzaak en dit het jy, moet jy ledes in jou eie woorde omskryf en dit is precies wat ek hier gedoen het. Kom ons kyk hoe ons een vlak twee vraag, die interpretatie vraag kan benader. So ons gaan eerst kyk na die vraag, hoe die vraag geformuleer is of hoe jy die vlak twee vraag kan interpreteer of identificeer met ander woorde, wat die woorde, soos die woorde sal natuurlijk lever kommentaar, of volgens die bron, of wat sê die spotprint. Dit is vraag of woorde wat jy moet identificeer wanneer jy een vlak twee vraag beantwoord. Dan kyk jy na die vraag, wat vraag die vraag vir jou wat jy moet doen, kyk dan derdens na die punte toekenning, en dan vierden soek jy in die bron die moendelike antwoord en dan moet jy natuurlijk die antwoord interpreteer en in jou eie woorde skryf. Het is baie belangrik graad 12, een vlak 2 vraag is een vraag wat jy in jou eie woorde moet skryf as jy mag nie direct aanhaal uit die bron uit nie. Goeiedag graad 12, vandag gaan ons kyk na die burgerrechte beweging. Dit is vraag 3 in vraagstel 1. Kortliks gaan ons kyk na die inhoud uit een sitting en die focus van die inhoud vir hier die hoofstuk. En dan gaan ons hoofdzakelijk focus op die skryf van een paragraaf. Recht, die burgerrechte beweging. So wat die inhoud moet jy ken? Jy moet weet wat is die redes of die oorsprong van die burgerrechte beweging. Jy moet ook weet wat is die rol, die inplak en die invloed wat Martin Luther King Jr. gespeel het in die burgerrechte beweging, die invloed van die passieve weerstand en ook die vorme van protes soos die mis beweging. Mark Cambry pas boycott, die sittings, die freedom riders, die Birmingham veldtog, die Washington optog, die Selma met Cambry optog, dan ook die school desegregatie optog by Little Rock en dan ook gaan die lang en kort termijn inpak van die burgerrechte beweging. So vandag gaan ons kyk na die skryf van een paragraaf. Dit is hoofdzakelijk die kernvraag gaan altyd jou paragraaf wees. So, terwyl jy jou bronne lees, hou asjeblief jou highlight by jou of een ander kleurige pen en onderstreep moendlik die antwoorde wat jou kernvraag vir jou gaan gee. Jou kernvraag is die oorkoepelende vraag. 
reg van jou bron gebaseerde vraag. En dit zal ook dan jou paragraaf wees, paragraaf vraag wees. So, jou eerste stap leders is om die vraag aandachtig deur te lees. En identificeer die onderwerp van jou vraag. En soos ek voorheen gesê het, jou paragraaf vraag is altyd die kernvraag. Jy moet dit in gedachte hou, aangezien al die inlichting wat jy gaan insamel, moet verband hou met die kernvraag of die onderwerp. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld van een bron gebaseerde vraag. Gebruik al die bronne en jou eie kennis om een paragraaf van ongeveer achter Jils te skryf, wat verduidelik hoe John Lewis en ander burgerrechte activiste nie gewelddadige strategieën in die 1960s gebruik het om een einde te bring aan rassescheiding in die VSA. So die volgende stap, graad 12, is natuurlijk om jou bronne te bestudeer en onthou wat is die vraag, die vraag verwacht van jou om te identificeer die verskillende strategieën wat die burgerrechte bewegingsaktiviste gebruik het om een einde te bring aan segregatie in die VSA. So jy moet jou highlight natuurlijk by jou het en dan die mondelike inlichting in die bronne identificeer. So kom ons kyk na bron 3a. Wat sê bron 3 van A vir ons, wat ons kan gebruik in ons paragraaf? Die skryf van ons paragraaf. Dit verwees vir ons na die protestakties wat vreedzaam was. Dit verwees ook dat die protestakties ordelik was. Dit verwees ook daarna dat dit een nie gewelddadige protestakties was. Dit verwees ook dat daar freedom rights was of vrijheidsritte was. Dit verwees ook dat die uiteinde van hier die protestakties het dit gereid tot stemrechtwet, die stemrechtwet. So in bron 3b sien ons dat kinders ook betrek was by die burgerrechte beweging. By die bindinge opdog het kinders betrokke geraak, hulle het ook by die sittings betrokke geraak en hulle het was ook dier die politie vereed aangeval, hulle was gespuit met water en hulle was ook dan gearresteer. Hierdie incident het natuurlijk nationale opwek gekry en dit het ook natuurlijk gelei tot die breek van segregatie in Birmingham. Bronsee is een prentje wat vir ons wees dat die politie neem kinders in hechtenis wat vreedzaam geprotesteer het. Die laaste brand, brand 3D, verwees na die optog by Washington, waar een groot getal mense betrokke was, oor die 250.000 mense het die betoog tegen die segregatie wette, en ons sien ook dat dit het aanleiding gegeet tot die burgerrechte wette. Ondou dat jy moet ook ten minste twee bykomende inlichting punte verskaf jou, wat natuurlijk jou eie kennis is. En dit sal bijdra dat jy jou volle acht punte sal kry as jy jou eie kennis insluit. Die vierde stap is natuurlijk om nou jou inlichting of jou sinne in een paragraaf te kombineer. Jy moet jou gemerkte inlichting wat jy onderstreep het in jou bronne, nou in jou eie woorde neerskryf. Neem asjeblief kennis dat jy moet een paragraaf skryf. Een paragraaf is een vlak drie vraag en in hierdie vraag mag jy nie woorde direct aanhaal uit die bron nie. Jy moet dit in jou eie woorde neerskryf. Jou finale stap is wanneer jy jou paragraaf skryf en wat ook baie belangrik is vir die nasiener om te sien waar het jy jou bewijse of jou anwoorde gekry in die bron is om natuurlijk na elke sin tussen hakkies die bron neer te skryf waar jy jou verwysing 
gekry het, waar jy jou mondelike aanbod gekry het. Jy moet ook die doen wanneer jou eie kennis insluit, dan skryf jy tussen hakies eie kennis. Dit sal het duidelik maak vir die nasiener waar jy jou informatie vandaan gekry het om jou paragraaf te skryf. So graad 12, dit is hoe jou paragraaf sal lyk. Jy sal sien, jy begin dier te verduidelik hoe die burgerrechte activiste geprotesteer het tegen die segregratiewette, die verskillende protestacties, soos sittings, die freedom riders, en natuurlijk die voorbeelde daarvan is die Birmingham ook, die Birmingham optog, en dan ook natuurlijk die uitwerking van hier die protestacties was natuurlijk die verkryging van die burgerrechte wette aan die einde van hier die optochte. So dit was succesvol en dit het aanleiding gegeet tot die stemrechtwette en ook die burgerrechte wet. En jy sal sien, na elke sin het ons natuurlijk tussen haakies geskryf, die bron waar ons ons informatie vandaan gekry het en ook waar ons ons eie kennis gegeet het, sit ons ook tussen haakies eie kennis. En dit is kortliks graad 12, hoe jy dan jou paragraaf vraag beantwoord. Kom ons kyk na wanneer ons een paragraaf skryf, wat is die dinge wat jy moet doen en wat is die dinge wat jy nie moet doen nie. So die dinge wat jy moet doen is natuurlijk baie belangrik, jy moet een paragraaf skryf. Jy moet volle sinne skryf. Jy moet jou bewijse, met ander woorde die bron waaruit jou bewijse of jou aanbod kry, moet jy tussen hakkie skryf as verwysing. Jy moet ook eie kennis insluit. En as jy eie kennis insluit, moet dit natuurlijk relevant wees tot die onderwerp. Nou, wat moet jy nie doen nie? Moet asseblief nie opskrifte gebruik in jou paragraaf nie? Moet ook nie koolpunte gebruik nie? Bullet points, soos hulle sê. Moet ook nie direct aanhaal of kopieer uit die bron uit nie? Moet nie kennis weglaat nie, jou eie kennis weglaat nie, en moet ook nie reels tussen jou sinne ooplaat nie. So, ledes, dis kortliks, leidrade en advies wat ons vir jou gee, hoe om jou paragraaf te beantwoord, en hoe jy makkelijk ook achtpunte kan behaal by jou paragraaf type vraag. En dit is natuurlijk die een opstel type vraag in hierdie afdeling waarna ons gaan kyk. En ons gaan kyk na specifiek 7 punte of 7 gedeeltes van die opbouw van hierdie opstel. So, ons gaan kyk na die Vietnam oorlog, ons gaan kyk na die benadering tot die focus vraag, ons gaan kyk na die verskillende stadia van die Vietnam oorlog. Daar gaan ons een bykie kyk na Wat kan ons nog meer doen? Dan kyk ons na die 1950s, die periode van militaire adviseers in Vietnam. Dan kyk ons na die 1960s, die fysische gevechte tot die onttrekking van die troepe uit Vietnam. En dan die 1970s, die skietstilstand en die val van Saigon. So, die tweede punt dan is waar ons kyk, is die twee benaderings tot die focusvraag. En hierdie is natuurlijk een baie populaire focusvraag, waar verskrikkelijk baie graad 12 beantwoord hierdie vraag specifiek in die finale examens. So, op die een kant kry ons in die VSA, hy is groot en machtig, maar was wel verslaan door Vietnam, Vietnam op die ander kant was een klein lijnkie, maar hulle was in staat om een super moontheid te verslaan in die vorm van die VSA. So die vraag is gewoonlik, ten spuite van die ontplooiing van troepe of soldate en wapens en ammunitie, het die Verenigde State van Amerika misluk om die verspreiding van communisme te voorkom in Vietnam. En natuurlijk die klem val op die feit dat hulle misluk het om communisme te voorkom. En die vraag is dan in hierdie geval bespreek kritisch 
die geldigheid van die stelling met verwijzing naar die Verenigde Staten van Amerika se betrokkenheid in die Vietnam oorlog tussen 1965 en 1975. Maar op die ander kant kan ons ook hierdie benadering kry of hierdie type van vraag verduidelik vir wat er mate die taktieke en strategie wat die Vietcong teen die Verenigde Staten van Amerika se machte suksesvol was om die verspreiding van kapitalisme in Vietnam in 1965 en 1975 in te perk. So op die een kan kry ons dat Amerika kon nie die verspreiding van communisme stuit nie, en op die ander kan wees ons dan hoe suksesvol die Vietnamese was uh, om kapitalisme te stuit in Vietnam. En die vraag natuurlijk daarom verbonde is, gebruik die relevante bewijse om jou lijn van argument te ondersteun. So Vietnam oorlog moet ons eerst kyk na, en dit is die, die type vraag wat jy jouself moet vraag. Wie, wat, waar, wanneer en hoekom? Om dit in die correcte context te gaan sien. So as ons kyk na die Vietnam oorlog, die wie, as moest Noord-Vietnam regering, wat communisties was, en die Nationale Bevrijdingsfront, die Vietcong, teen Suid-Vietnamese regering, wat ondersteun was, die die VSA. Die wat, is natuurlijk van 1965 tot 1973, die VSA stuur troepen na Vietnam, en veg een oorlog, om te verhoed dat communistische Noord-Vietnam die regering in Suid-Vietnam onderwerp. Maar wat voor ons hier baie belangrijk is en wat moet uitstaan, is dat dit was een burgerlijke oorlog. Een oorlog van die Vietnamese mensen onder mekaar om te bepaal, nadat hulle hulle vrijheid ontvang het, wie gaan die land regeer? En skielik is daar twee supermoontede betrokken by hierdie oorlog, by een burgerlijke oorlog. En een burgerlijke oorlog is wanneer die mense van een land onder mekaar beklui om te kyk wie gaan die leiding neem. En waar het dit plaas vervind? In Noord- en Suid-Vietnam en die VSA bombardeer na Bierige Cambodia en Laos. Wanneer het dit plaas vervind? Natuurlijk die datum en dit is die tijdlijn wat verschrikkelijk belangrijk is vir graad 12 om te onthou en dit is 1956 tot 1965 toe die VSA militaire hulp en adviseer stuur na Vietnam en vanaf 1965 tot 1973 het die VSA troepen gestuur om die Vietnam oorlog te veg. Hoekom? Noord Vietnam veg vir nationale bevrijding. Dit is die mense van Vietnam. Wat klei of veg vir nationale bevrijding en die VN om Vietnam als een land te verenig. Die VSA veg om die verspreiding van communisme te voorkom. Want hulle was natuurlijk bang. En ons gaan sien hoekom. En dit is die rede hoekom die VSA so bang was. So waarom word die Vietnam oorlog beskou as die verlenging van die koue oorlog? Natuurlijk moet ons weet dat die koue oorlog het vooral plaas gevind tussen twee supermoontede, die VSA en Rusland. En die vraag is nie so, waarom het die VSA by die Vietnam oorlog betrokken geraak? Onthou die VSA het gevrees vir die domino effect. As jy mooi na die prentjie kyk, gaan jy sien op die rechterkant, is daar Vietnam op die eerste blokkie, wat oorgedruk word dier die Vietcong, en op die ander kant is die Amerikaanse soldaat, wat die domino effect wil probeer stop. Met ander woorde, dit is symboliek, dit is symbolies, daar die prentjie. Onthou die VSA, sy vrees vir die domino effect, en al beleid van inperking, om communisme te voorkom, 
om te verspreiden. Toen die VSA het gevrees dat als Vietnam een communistische land wordt, zal al die andere landen in die streek om hulle ook tot communisme wend. En dit is wat we hulle wou voorkom. Dit was hulle excuus om in die Vietnam oorlog betrokken te raak. Maar ook het hulle geweet dat Noord-Vietnam wordt ondersteun die Rusland. En hier is een prachtige wereldkaart. En op die linker, als je direct kijkt naar je scherm voor jou, zal je zien op die linkerkant is die Verenigde Staten van Amerika. Kijk hoe ver geleerd is dat vanaf Vietnam. En daar gaan we voor China zien. En dan kunnen we ook voor Rusland achter hulle. So, nou kan ons zien hoe sterk die communistische invloed was van die noorden af, af binnen in Noord-Vietnam om die, die in die Zuid-Vietnamese mensen te vechten. Want als we dan in kijk naar Vietnam zelf, kan ons zien daar dat Vietnam een twee verdeel was. En dit was verdeeld door die 17 parallele grens tussen Noord- en Zuid-Vietnam. En dit was bepaald in 1954. En dan kan je ook zien daar, deel of jou aan precies waar die Ho Chi Minh route die er hard loopt van Noord-Vietnam tot Zuid-Vietnam, die er naar Bierige Laos en Cambodja. Dit is. Dit was gebruikt, hier Ho Chi Minh route was gebruikt om wapens voor alle en soldaten te vervoeren vanaf Noord-Vietnam naar Zuid-Vietnam toe. Net om veel so een globale zienswijze te wijzen van waar hier die plekken geleerd is en hoe belangrijk dit gaan wees in hier die burgeroorlog. En nu kijken we naar die derde punt. En dat is die verschillende stadiums van die Vietnamoorlog. So, die eerste gedeelte van die stadiums, die eerste stadium is die adviesrol. Uh, ons kijken naar die context daar, dat die Amerikaanse militaire adviseers het gekomen naar Vietnam toe, of was gestuurd na die golf van Tonkin voorval in 1964. Want hulle moes op een of andere manier hulle voet by die dier inkry om by die oorlog betrokken te raak om communisme te probeer stuit. Reg? En dan zien we ons ook uh, die klein prentje daar wijst naar een boot op die water. En wat is gebeur by die golf van Tonkin voorval? Hulle het aangeduid dat Amerikaanse schepen was aangeval en Amerika wou nou terugveg en sê maar nou gaan ons betrokken raak. So dit was een excuus om bij die betrokken betrok te raak bij die Vietnam oorlog. Dan kijk ons in die tweede geval die fysische gevechten, is die tweede stadium, daar kijk ons natuurlijk toe jullie hier die en nou doen in die klas, verwijs het naar die operatie Rollende Donderweer, of in Engels Operation Rolling Thunder. Dan krijg je ook Operation Ranch Hand. En dan krijg je ook die Tet Offensive, of die Tet Offensief in Afrikaans. Die groei van anti-oorlogbewegings in Amerika zelf in 1965, recht, en dat piek of het stijg te wachten uit in 1968. Uh, daar is een symbool van die peace symbool wat in Amerika gaat het, en die tank. Die verschillende perspectieven van die oorlog worden dan ook laten bespreken. Dan krijg je ons die onttrekking wat gaan plaats van in 1969. Van die troepen uit, uit Vietnam uit. Als we gaan weer naar matisering gaan ons kry, ons gaan kyk naar die skietstilstand in 1973 en in 1975 in Saigon, Zuid-Vietnam, val dan onder communistische druk en oorheersing 
Nur Vietnam fährt dann für Vietnam Uhr. Wir spielen die Swak. Die Swak Amerika was in der Pochung gedient in ihre Kauwe Oorlog. Dann die vierte Punkt ist natürlich, die Geschichte muss in die folgende bestaan. Die Geschichte opstellen. Die Geschichte opstellen muss in die folgende bestaan. Eine Anleitung, ein Reeks von Paragrafen in ein Slot. So, die Geschichte opstellen ist nicht Feiten. Je moet die informatie gebruiken om die vraag te beantwoorden. Zo so met andere woorden, jouw jou inhoud blijft hetzelfde. Zo so ons weet, je moet die story eerst kennen voordat jij die opstel kan aanpakken. Voordat je dat uit je kan zetten. Volgens hoe die vraag gesteld is. Zo, so je moet die informatie gebruiken om die vraag dan te beantwoorden. Een goed beplande geschiedenis opstel, krijg gewoon nog hoopunten. Ze so spandeert de mensen heel aan die begin, vijf minuten of zelfs een beetje meer, met beplanning voordat jij je opstel begint, schrijf. Zo, so, dan is drie vragen in, in papier 1 wat je moet beantwoorden, en drie vragen in papier 2. Zo, so, je drie uren per vraag stel. Zo, so, vijf tot tien minuten zal voor je bij helpen. Met je beplannen van je opstel voordat je dit begint schrijven. En natuurlijk krijg je ons die, die type van opstel vraag. Uh, een van die, een van die, zelfs een beetje moeilijker van die vraag van die drie, is die bespreek kritisch of analyseer. En jullie type vraag zeg gewoonlijk. Uh, je krijgt ons natuurlijk jouw stelling en hier is die stelling voor ons dat ten spijte van die ontplooiing van troepen of soldaten, wapens en ammunitie, het die Verenigde Staten van Amerika verzuim om die verspreiding van communisme te voorkomen in Vietnam. Dat is natuurlijk jouw stelling wat je ontvangt. Nou komt die vraag, bespreek kritisch die geldigheid van die stelling met verwijzing naar de Verenigde Staten van Amerika zijn betrokkenheid in die Vietnamoorlog tussen 1965 en 1975. Wat kritisch is, is ook, is dat jij niet bij van die achtergrond moet geven wat voor 1965 gebeurt. Je kan daar een raad met één of twee of drie zinnetjes, net om dat in context te brengen, voordat jij met jouw tijdlijn begin van 1965 tot 1975. So, wanneer het komt bij een kritisch, bespreek kritisch vraag, jij moet argumenten voor en tegen jullie stelling verskaf. En dit is hoe belangrijk het is om te weten hoe om een kritisch, bespreek kritische vraag te beantwoorden of te benaderen. So met die aanleiding, die aanleiding bepaalt ons lijn van argumenten. dit is wat ons voor zoek. Dit betekent dat je die vraag moet beantwoorden, wat die opstelvraag, wat die, die opstelvraag bepaald wordt. Zo so schrijf een zin of twee om die platform daar te stellen voor je opstel. Zoals bijvoorbeeld wanneer, waar, wat, oor wie gaan hier opstel. Zo so in 1965 tot, kijk je die tijd, die klok wat ik wijs daar, die tijdlijn is dan tussen 1965 en 1975. Waar? In Vietnam. Wie? Amerika implementeer strategieën om die verspreiding van communisme te stuit. En natuurlijk, wie is daar betrokken? Die VSA in Vietnam. So, hier is ons nog weer eens die vraag op die linkerkant. En nou wil ons vir jou wees hoe dat die inleiding, hoe jou inleiding moet lijken wanneer jy na hierdie type van 
bespreek kritisch die, die vraag moet beantwoord. So ten spuite van die ontplooiing van troepen, soldaten, wapens, ammunitie, het die Verenigde Staten van Amerika versuim om die verspreiding van communisme te voorkom in Vietnam. Dit is ons heel stelling. Bespreek kritisch die geldigheid van hierdie stelling met verwijzing na die Verenigde Staten van Amerika is een betrokkenheid in Vietnam. Oorlog tussen, daar is weer die tijdlijn, tussen 65 tot 75. So die inleiding moet dan soos volgelei, as een voorbeeld hier, alhoewel die VSA ontplooi, alhoewel die VSA verschillende strategieën ontplooi het, het hulle mislik om die verspreiding van communisme in Vietnam te voorkom. So hierdie opstel bespreek, en dit is wat jy nou sê, hierdie opstel bespreek die VSA's betrokkenheid in, Vietnam, in die Vietnam oorlog tussen 1965 en 1975. 56, dan maar 65 tot 1975. So hierdie gaan ons net vir julle gee uh, as een voorbeeld waar jy in die klas met die onderwijzer kan oefen om jou inleiding daar vast te vang uh, op hierdie kan wat ons vir jou sê, dit is jou beurt. So dit is een oefening blijkje wat ons bijgevoeg het vir julle. En met die lichaam van die opstel, die inhoud van die opstel, die lichaam van jou opstel moet ten minste uit 4 tot 5 of zelfs meer paragrafen beslaan. Is die mensen mic aan? Spreek het af alsjeblieft. Elke paragraaf moet een verschillende punt oordra om jou lijn van argumenten te ondersteun en gebruik bewijzen of feiten om die punt te ondersteun. Die mensen mic is nog steeds aan. Kan je alsjeblieft in het afschakel dat het stier, dat het stier is? Dank je. Gebruik die bewijzen of feiten, datums, dagen, detail, gebeuren. Het is belangrijk om je argument te verdedigen of te versterken, wat bij belangrijk is. Gebruik die bewijzen of feiten om je lijn van argument te bewerkstellig. Alright. Die lichaam of inhoud van jouw bewijzen of feiten wat je aanbiedt in elke paragraaf, onthou net, jy moet die PWBS afkorting gebruik. Dit is voor jou hoe elke paragraaf uit een gezet moet worden. Want je begint met een punt, dan een verduideliking, dan bewijzen en dan kom je sleutel wat dan aansluit bij jou vraag en zowel als die volgende paragraaf wat daarop volgt. Ons gaan nou nou daarna kyk. Een opstel het hier net opskrifte of subopskrifte of moet nie van koels gebruik maak nie. Met ander woorde, jy moet nie opskrifies en subopskrifies en opstelle gebruik hier. Jy gaat gepenaliseer word. Jy kan ook die bullets daarin gebruik hier. Jy gaan ook gepenaliseer word daarvoor. Dis en kom ons die PWBS by jylle wil oorbring, zodat so je elke paragraaf op hierdie manier kan vaststellen, dan hoef je niet bullets te gebruiken. Je kan niet opschriftjes of subopschriftjes gebruiken. Die bewijzen wat in je opzicht gebruikt wordt, moet in volle zin geschreven worden en een paragraaf aangebied worden. Gebruik relevante inlichting om je vraag ten volle te beantwoorden. En gebruik slechts inlichting wat gaan help om die vraag te beantwoorden. So jou tyd neem is verskrikkelijk belangrijk. Wees op je uitkik vir omissies of uitlatings. So wanneer je klaar die opstel geskryf het, lees lokerig dat dier om te kyk of je niks gemis het nie. Handhaaf een lijn van argument, ons kom weer daarby. Je vertel niet net een story in je opstel nie. Je gebruikt bewijzen om je vraag te beantwoorden. En onthou, die persoon wat jou opstel gaan merk, moet kan zien dat jij verstaan wat jij geschreven hebt. En dat is belangrijk. 
so die oorsel van die sleutel aspekte dan van die opstel, daar is die context weer eens die stadium van die oorlog, die gevechten, wat ons voorin genoem het. So in die context, waar, waarom Vietnam beskou word as uitbreiding van die koude oorlog? Communisties in Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam, Ho Chi Minh en Diem en die Vietcong rebelle, plus die domino theory. Dit is waar oor hierdie hele context gaan. Ons het ons gesê, die stadia van die die oorlog, dat is pre of voor augustus 1964, die Amerikaanse militaire adviseers wat dan in Vietnam aangekom het, en dan augustus 1964, ook die golf van Tonkin voorval, en wat daar gebeur het en die resultaat daarvan. Die gevechte wat gaan plaas doen van die Amerikaanse kant af, is natuurlijk Operation Rolling Thunder, Operation Round Chain, dat is Operation, uh, dat is, uh, nog een paar andere gevallen daar, wat ons op jylle gaan highlight, en dan in januari 1968, die tijd verrassingsaanvallen, wat dan een keerpunt in die oorlog is. Een keerpunt, dat is een omdraai van die gebeuren wat gaan plaas van. En dan nog een sleutel oorzicht is so as, die Vietnamese Gorilla oorlog voeren. Ons kry die anti of die anti war movement in 1965 en plus en hy bereik sy hoogtepunt in 1968. Dit is waar die mense in Amerika self dan teen die soldaten wat opgeroep is um, ten die karskop selfs hulle ouwers en selfs die publiek, want hulle sien dan nou op die, in die media, wat werkelijk daar in, in Vietnam plaas van. So die draaf system, die war veterans, maart 1968, dan kreeg ook die Mylai Massacre, wat gaan plaas van, uh, die, die beeldradio en die media speel dan een groot belangrike rol daar, die civil rights movement en die black power movement, uh, het bijgedraagd tot die anti-oorlog benadering wat gaan plaas van in Amerika. Uh, ek sien dat hierdie, hierdie slide was nie vertaal nie, vrou jy moet daar oor, maar ons sal die, die correcte powerpoint aan die skole uitstuur achterna. So kom ons kijken wat sê in Engels is so, die perspective, US fighting anti-communist war, a proxy Cold War with Russia within the Cold War context. Met andere woorden, Rusland is dan ook betrokken geraak en dit is hoe komt er dan een koude oorlog focuspunt geworden het. Want dus Rusland wat indirect met Amerika vecht in Vietnam. Uh, dat was een bijla moraal onder die Amerikaanse soldaten als gevolg van die verlies van zo so bij jong levens. Want daar hulle, hulle gemiddelde ouderdom was 19. En het moest luk dan ook om die harte van die Vietnamese mensen oor te wen. Uh, in Vietnam, daar was het moest natuurlijk dat hulle wou bepaal het wie die land gaan regeer. En dan in 19 1969, wat niks aan aanbewind kom, begin hy met die onttrekking van troepen uit Vietnam uit, en dan kreeg ons ook die vietnamatisering wat gaan plaas van. In 1973 is daar die skietstilstand wat plaas gevind het, uh, met die onderhandelingen wat gaan plaas van, en in april 1975, die Zuid-Vietnamese regering val dan, en die land is verenig onder een communistische, uh, communistische land en die VSA het dan in die mate die, die oorlog dan daar verloor. So die anti-oorlogbeweging is aan die hoogtepunt. Hier is hy, dit is dan die slide wat die vorige slide is die Engelse een, ek gaan hem gewoon uithaal. En hier is die perspectief en 
Daar kan ons sien, 1969 begin die sin met die onttrekking van die troepe, Vietnamatisering, en die skietstilstand wat gaan plaas vind. So, jy moet dan, in die algemeen, wanneer jy enige van jou opstaat die bevraag gaan beantwoord, moet jy weet, dat jou opstel bestaan uit inleiding, die lichaam wat die paragrafe is, en dan een gevolgtrekking. So die inleiding, het ek voorheen gesê, skryf vir sin of twee of selfs drie, om die toneel van die opstel daar te stel, soos wanneer, waar, waaroor die opstel is. Vestig jou argument lijn, dit beteken, jy moet die vraag wat in die opstel vraag gegeef word, moet beantwoord word. Die lichaam, jou paragrafe, die lichaam van jou opstel, moet in vier of vijf paragrafe wees, Elke paragraaf moet een ander punt aanbied om jou argument te ondersteun en die bewijs of feiste te gebruik om hierdie punt te ondersteun. So die gebruik van die bewijse, feite wat jy daarby kan sit, is natuurlijk datums, besonderhede, gebeure wat plaasgevind het, om jou argument te rugsteun of te ondersteun, wat baie belangrik is. So gebruik die bewijse om een lijn van argument te ontwikkel. En dan jylle aan die einde, krij jy jou gevolgtrekking. So jou gevolgtrekking moet jou argument reel weerstel in jou antwoord op die gegewe vraag. Dit moet die selfde lijn van argument wat vermeld in die inleiding en ontwikkel die lichaam van jou opstel. Om die lichaam van jou opstel daar op te bouw. Wat ons hier probeer sê is dat jou inleiding en jou slot moet amper precies die selfde lik. Maar in die begin leie jy jou opstel in en aan die einde verwees jy terug na die inleiding om die slot daar te stel. Maar natuurlijk krij ons ook dan die drie stap inleiding. So die eerste stap van jou inleiding is reageer onmiddellik op die vraag. So in twee gevalle van die opstelle is het makkelijk om een standpunt in te neem want in die eerste vraag vir hulle vir jou, stem jy saam met die stelling? So daar kan jy onmiddellike standpunt inneem, die het te sê, ja, ek stem saam met die stelling, of ek stem nie saam nie. Stap 2, verduidelik waarom jy een bepaalde standpunt gekies het. So jy is brein natuurlijk uit, hoekom jy so sê? En dan die derde punt is, identificeer hoe jy jou antwoord is, sal bewys. So hierdie opstel dan, onderzoek die volgende aspekte, bijvoorbeeld. En hier kry ons dan nou natuurlijk, een voorbeeld weer eens van die inleiding. So ten spuite van die ontplooiing van die troepe, dit is die selwe vraag soos voorheen, die bespreek kritis, dat kan jy ook sê, jy sal sien dat hierdie inleiding verskil van die eerste een. So een mens kan saamstem, dat ten spuite van Amerikaanse ontplooiings die VSA versuim het om die verspreiding van communisme in Vietnam te voorkom. Die rede ook om die onttrekking van soldaten uit Vietnam en die nederlaag van die Verenigde Staten van Amerika aangeduid. En die oriëntering van hierdie inleiding is dat hierdie opstap bespreek die VSA's betrokkenheid by die Vietnam oorlog tussen 1965 tot 1975. So hier is, jy kan selfs sien dat die verskillende kleren wat ons dan gebruik, om het te laat uitstaan. So daar in die eerste geval, sien jy, hoe dat jy die inleiding begin, hoe jy die inleiding ondersteun, met jou rede, en dan hoe jy die opstel gaan beantwoord. En dit is natuurlijk, die een ding wat baie, baie goed uitgekom het by die merk van opstelvraag in die finale examens, is dat baie leerders het onthou hoe om die paragraaf te skryf. En dit kost oefening, mense. Dit is jou huiswerk. So dat wanneer jy dan oefen opstelvraag krijg, 
dat jy terug gaan, kan gaan naar jou onderwijser en vraag, meneer of jyvrou, is dit die rechte manier om die PWBS manier van paragrafe te skryf? Want net op die manier, waar je terugvoeren krijgt van je onderwijzer, gaat het voor jou net makkelijker maken om je paragraaf op die manier te schrijven, wanneer je dan terugvoeren gekregen. Als je niet terugvoeren gekregen hebt, ga je niet weten of je verbeterd hebt en of je slechter geraakt hebt. So het eerste PWBS is dan die punt, je kan zien op je langer kan. Dan verduidelijk, dan je bewijzen en dan je schakel. So, hoe werkt jullie PWBS? Die PR aan je punt, die eerste zin van je paragraaf moet een duidelijke stelling maken of een punt maken. Nog eenmaal zo duidelijk op dat punt. Die volgende zin van je paragraaf moet je stelling of punt wat je gemaakt hebt verduidelijk. En dan die volgende zinnen moet bewijzen geven of feiten om je punt wat je gemaakt hebt te substantiëren. En dan krijg je die schakel. Aan het einde van die paragraaf moet je jy, moet jy naar die vraag terugverwijzen of aanleiding geven tot die volgende paragraaf. Zoals so als gevolg van die gebeurtenissen wat ik nog niet verduidelijk heb, gaan dit leiden tot die volgende gebeurtenis gaan plaatsvinden. So die schakel van die paragraaf wat je net voltooi het, na die nieuwe paragraaf. Die oorschakeling is wat ons noem die lijn van argument. En vooral, als je oefen en terug kan verwijzen naar die vraag en wat in die volgende daarin lopende vraag gaan plaatsvind, dan gaan jy baie, baie goentig goeie punten ontvang voor jouw paragraaf en jouw jullie opstel. En dit is wat ik vanaf verwijs. En dit is je ontwikkeling van een lijn van argument. Gebruik die inhoud om die standpunt wat je ingeneem het bij het begin van jouw inleiding van je paragraaf moet je dan kan ondersteunen. Maak zeker dat je voor, voortbouw op die lijn van argument en elke paragraaf die het die gebruik te maken van die PWBS methode. En natuurlijk die S aan die einde is je schakel. Aan die einde van je paragraaf moet je terugschakel naar die opstelvraag en of aansluiting vindt bij die volgende paragraaf. En hier is een klassieke voorbeeld van die, van die, lijn, van, van die lijn van argument in een paragraaf. Um, hier een is in Engels. Kom eens kijken naar de volgende een. Oh, hij is ook in Engels. Al drie hier die paragraaf is in Engels. Dat is nou niet de jammerte, want ik heb hem misgekeken. Maar kom eens lezen om in Engels, dat gaan jullie ook zien. Uh, after 1945, because of the Cold War, the USA adopted the policy of containment. Nog even verduidelijk, explain. They wanted to prevent the spirit of communism to other parts of the world. En nog om je bewijzen. The Truman Doctrine stated that the USA would support any country trying to resist the threats of communism. So according to the domino theory, the USA was concerned that if Vietnam became a communist country, then other countries in the region would also turn to communism. So as a result, the USA was drawn into the Vietnam localized war that extended US involvement in the Cold War. So as we kijken naar die punt daar, is dat dat, onthou dat Amerika wou stop die verspreiding van communisme, stop die daar die beleid van hulle in te breng. Hulle wou dan verhoed dat communisme verspreid naar andere gedeeltes van die wereld. En dat is jouw 
speer die weer is aan die verduideliking en dan die bewijzen is dan dat die Truman Doctrine um, verduidelik dan dat die VSA enige land zal helpen als gevolg van die feit dat hulle onder druk is van communisme. So volgens die domino theory of domino effect was Amerika bang dat Vietnam een communistische land wordt en dan zal die andere landen rondom hulle dan ook communistisch word. So as gevolg van die v uh, VSA, uh, so betrokkenheid in Vietnam, het hulle dan ook deel geword van die koude oorlog. So kom ek lees hem eerst in Engels en dan verduidelik hem in Afrikaans. So die punt daar is dat in, die, in the early stages of the struggle between North and South Vietnam, the USA was not directly involved. So the USA supported Dean's capitalist South Vietnamese government, but it was very popular with the peasants who made up 80% of the population. So the example that the example, in North Vietnam, the communist government introduced land reform, education programs, and nationalized industry uplift, uh, industry to uplift the conditions of the peasants. In South Vietnam, Dim was a capitalist, but also a dictator. Land was taken from peasants and given to Dim supporters. So the USA government sent military advisors and aid to support the South Vietnamese government because they, were, they feared the growing support of communism inside South Vietnam. So this meant that the USA strategy to a to was aimed at containing the spirit of communism through indirect involvement in the stages in the first stage of the war. So as we terug kijk naar die Afrikaanse weergave daarvan, in die vroere stadia van hier die gevecht tussen Noord en Zuid Vietnam was Amerika niet direct betrokken nie. Maar omdat die VSA verdiem ondersteun het als een kapitalist uh, in zuid vietnam in die zuid vietnamese regering, was het, baie, was het niet populair onder die gewone Vietnamese mensen van Vietnam nie en hulle 80% van, van die populatie uitgemaakt. Maar je ziet in die noord vietnam in die communistische regering uh, landhervormings ingebring of verkundige programma was daar gesteld voor die mensen en hulle het die industrie genationaliseer om die mensen zijn levensomstandigheden op te lig. Die land was dan van die arme mensen, die Vietnamese mensen gevat en die men het vir sy ondersteunings gegeen. Uh, die VSA regering het dan militaire adviseurs gestuur om hierdie zuid Vietnamese regering te ondersteun, want hulle was bang voor die groeiende druk van communisme in zuid Vietnam. So dit het beteken dat Amerika sy strategie om bij Vietnam in te kom was om die verspreiding van communisme te stuit. En op hierdie geval was het heel aan die begin by the eerste stadium van the oorlog al. So the USA deployed combat troops in 1965 and the period of 1968 saw the most direct involvement of the USA troops. So after the attack on the Vietnamese Navy in the Gulf of Tonkin, the USA believed that they did not send in their army to support the Vietnamese government then, but it would soon fall the North Vietnamese and the whole of Vietnam would become a communist country. So by the end of 1965, there was 200,000 USA troops in Vietnam. Their conventional warfare tactics did not work in the jungle. Operation Rolling Thunder saw sustained aerial bombings of North Vietnamese targets and the Ho Chi Minh supply trail. And you can look extra so because of this, the USA failed to win the local hearts and minds of the Vietnamese people. In fact, 
the local support of the Viet Cong rebels who used guerrilla tactics. So, the VSA steered then, the Wehrmacht in 1965, and in 1965 and 1968 uh, it was very much directly betrokken in this war. So they break down the goal of Tonkin as an excuse to be in this war. And then at the end of 1965 there were 200 and tactics to be passed, but it was not nie. Want Vietnam was more a type of a bebossed terrain where they nie not easy to see Vietnamese people. They used the operation in Operation Rolling Thunder to bombard the bebossed areas and sometimes the Ho Chi Minh route from North to South Vietnam, which they used to use to weapons, ammunition and forrades to transport for the Viet Cong to South Vietnam. Toe. And then we had the Tet Offensive. The Tet Offensive a surprise attack on Saigon by North Vietnam. Uh, the North Vietnam Army and Viet Cong was a turning point. The Viet Cong's losses were huge, but it showed that the USA's efforts were failing and they were not winning the war as Americans at home had been led to believe. So the escalating cost of maintaining the war and the, growing, the growth of the anti-war movement inside the USA made the USA government question how to withdraw from Vietnam. So in 1969, the US President Nixon introduced the Vietnamization strategy, a plan to equip and train the South Vietnam Army to take the place of the USA soldiers. So by 1973, Nixon withdrew the US troops, but the Civil War continued. So when Saigon fell to North Vietnam in 1975, it proved without a doubt that the USA's efforts at containing communism in Vietnam through military deployment had failed. So uh, the Tet Offensive is natuurlijk Nieuwe Jaarsdag. So, Nieuwe Jaarsdag vieringen in Vietnam. And that is the time to the Viet Cong then a verrassingsaanval op gebieden in South Vietnam toegepas het. The Viet Cong had many people verloren as a result of this surprising attack, but this has also shown how strong America reacted to stop the Viet Cong. To right? And because the cost of this war was so high and the anti-war movement in America had to begin to ask of they nog steeds van hulle seens jong mans moet stuur om in Vietnam te gaan veg en hulle begin glo dat hulle moet onttrek. So in 1969 het die VSA president Nixon het hy dan 'n strategie ingebring om die Vietnamese sy Vietnamese soldaten af te rig om selfs te veg sodat hy hulle die plek kan invat van die Amerikaanse soldaten wat hy dan begin onttrek het in 1973. En nadat die Noord- en Zuid-Vietnamese burgers onder mekaar bekleid het, nadat die Amerikaners onttrek het, val Saigon dan onder communiste, om communisme en die hele Vietnam word dan communisties. So Amerika het dan daar en dan, dan die oorlog so your gevolgtrekking of your slot, your gevolgtrekking moet weer your arguments line stel om die gegeven vraag te beantwoorden. Dat moet diezelfde like of lei 
uh, lijn van argument wat vermeld in die inleiding ontwikkel in die lichaam van je opstel. En hier is een voorbeeld. Daarom kan een mens tot die gevolgtrekking komen. Dat ten spijte van al die militaire tactieken was dit voor je aan het liggen dat die VSA mislukt het om die verspreiding van communisme in Vietnam te stuit. Dit het duidelijk geword toe Amerika die beleid van Vietnamatisering toegepas het en die onttrekking van alle gewapende machten uh, en die onttrekking van alle gewapende machten uit zuid Vietnam. So die supermonte kon niet die verspreiding voorkomen. Nie. 